こういうのね、うん、まあこういう運動をしていいのちょっと長回しでちょっとあいつの態度でいけるかまあヤフーマップよう乗ってるかまあ長回しやって伏せらこいつら誰がいるというわけで見逃せないぞお前覚悟悪いんやろな滋賀県どこは日本全土内戦状態になるぞお前ら滋賀県の原因でそういうことで身柄の大蔵全然、うん、長浜市に対する制裁発動してない制裁発動もしてないって分かったんでというわけでもう、まあ、多国籍の,の PMC でさあ滋賀県全域総攻撃しようとも、まあ、民間に委託するわ民間軍事会社にさあこれ委託しようって検討したら、まあ、滋賀県どういう煮るなり焼くなり、うん、炙るなりさあ,あ焦がすなりどうぞ好きなようにっていうのはこういうこと単純明快にどうせオリンピック終わった後で国立競技場数年後にはユーゴスラビア冷戦みたいにサライボ会場がかかサライボ会場で<笑>壊滅しちゃうよりさあ,ああいう状態になるぞ数年後にはさあそういうことオリンピック期間中はね期間前後にはねそう戦争とか革命とかそう大規模なテロ事件が起こるんや、うん、皆さんもご存知の通りよう起こってるでしょ、うん、期間中に戦争やるを多発したんでこういうわけで日本で日本国内どっかで戦争起こそうとあこれでなんどうせ向こうは無視拒否して開催するんやろ持っとけばいいんやこっちは好き勝手に出てるわ国際社会はどのみちにね日本の権利関係介入できないのあだになったんやって自己主張が介入できなくなってアメリカもどのみちに対日避難権利こんな国連アンコリック拒否権発動せざるをえないのイスラエルジアジョイさあもうあだになったんやさあ連合国憲章みんな敵国上あだになって日本に圧力かけに行くから俺日本の芸能人とか滋賀県とか長浜市木の本お姉ちゃん偉そうな態度取ってるんや日本の警察に。えらそうな対応を取ってるんや国際社会どうせ日本に介入でそれお前らし死やの血を浴びるぞそれは国際社会からインターポールとかがいいところ全然救,救援来ないぞそういう意味やぞ FBI も来ないって来ないという意味になるぞないという意味になるぞそれは単純面会自衛隊も日米両軍日米一体だ、うん、介入しないってこと中立の立場取るあかつては安保闘争、学生闘争、自衛隊動かなかったさあ、まあ、介入しないってことさあ、出動はしない。どんなに身がずだいぞ、自衛隊に出動要請して、無理。治安出動って、無理。無理です。さあ、無理。長浜市に対する厳罰下す。下せないところ誰も助けに来ない。誰も助けに来ないよ。誰も助けに来ないよ。あだになったってことさあ、分かった、ミガズライザー。福分ね、おい、滋賀県の前首長へ。お前ら、首長長。お前ら、本当に首,首切られるぞ。そりゃ、どこも助けないってことや。どこもな。どこもな。国も助けないってことや。国内の、どこも助けないってこと。うん、単純明快、どのみち東京都23区の大阪ね。戦場にある。さあ、芸能事務所があるからね。そういうこと。どのみち吉本興業も占領しないとあかんないナンバーグランドカードねあそこに本社があるみたいかなあどの道占領してたのみたいな別に吉本興業多いんですよね東京本部行ったっていいんやねそれはいいんやけどあんまりそれあそういうこと俺は富田厚生さんのためにやったのあね苦労をかけてな芸能事務所を作ったなあの松浦会長みたいな同じような立場やったよ、ね、エグザイル同じような立場やったよ、ね、そう同じやったよ、ね、そう立場でやったよ、ね、そ,うそれと久保の青に青にプロアクション竹内どんな久保のすぐの遺族と久保一家おいバーニングプロアクションすごい子お前らこれ以上テロ繰り返す本当に日本全土は内戦になるお前らの拠点の赤坂だぞ赤坂青山の,の戦場にあるぞおめえ中間のいよいよ夢会国立教授の主演が血の海になるんだぞユーゴスラビアレーズユーゴレーズの状態になるのお前らそれ承知でオリンピック無理やり開催そういうことは俺は最初から自民党批判
炎上を前提であの格闘のテロ組織、帝政復興党を作りました。さあ、黒幕は岸信介です。最悪は安倍晋三を批判してたんや。岸信介は主犯,主犯だったやだから安倍晋三を出して、岸信介出すとね、目立つからダメやったんや。まあ、最悪はこいつらを批判炎上を目的で作ってたんや。こういうこと、小泉純一郎さんと菅義偉、お互いに指定関係を、佐藤栄さん、お弟子さんねん。お弟子さんなの知ってるから、アメリカ。知ってたから、うん、ああ元から岸信介の切り捨てる予定やったいずれ暴走するっていうの俺は架空世界で現実化してもたさあ七夕か原因だった不正選挙やっちまったやんこいつらさあまあ架空版の公明党も食うわってさあ、うん、連立で政党を作ってもたん形成復興とね天皇制に変わるあ、ね、君主制体制最高を狙ってさあテロをやってもたんやあやっちまったやんところはそれはやった。逆にさ、いよいよ我々の強国を防衛する後期だ。わあ、これ最初から教えよ、暗号式の会話さ。あ、さあ、に、五一五事件、二二五事件の雪辱を果たす。後期を期待。ああ、あの数十年前の恨み。核不安の自衛隊、日本防衛を果たそうとしてる。あ、武装放棄したいよ。そう、極右団体ね、勝てなかったよ。そう、ば、剣とかね、そんな。拳銃しかもあこっち核馬の生態日本防衛軍はね軍用の銃やからねもうヘリコプター持ってるからの戦闘機うん当時は8月事件みたいにねソビエトの8月分裂それはなかったみんな一致団結して戦いましたその日本国民共闘してさ全面戦争を仕掛けたよ数千万の極右みたいな全面戦争うん向こうは数多くてもこっちは少数制そう最大動員できたのさ100万なんや現実的にさあ動員できたみんな退役してたんや50万近い数千万やでもみんな抗議運動に参加するたんや<笑>非暴力的闘争ほんで言ったやんあの軍が抗議運動妨害するな今ではでもねでも妨害するなお前ら警察何考えてるんやでも護衛するなお前ら白だよな俺はこいつは冷たかったいやーそんなこと言われてもはあそういうわけで言う分からずやって交渉決裂はい即刻うん即刻うんうんもう軍のな護送車両そう護送車両ねあーはい乗れよ OK うんもう乗れたよ護衛しろせえんぼやそういうことでしたもうバレてる青にフラクションやろそう行こうお前らやろお前ら共闘して俺潰しちゃったんかこれ戦争やぞこれ本当に数十年後には全面戦争やぞ全面戦争やぞまあそういうわけでした、まあ、数年後には全面戦争やぞそういうわけで、うん、ジャニーさんたちねなぜだしあ,あ渡辺ベロクション恨んでたの知ってるで知ってたで渡辺プラクションの子会社という立場でめっちゃし締め出しくらってた知ってましたよ、ね、うん、やってん今日うんうんちくらってたあもうんもうこれでも分かる通りねおしゅうか水着は反省してなかったさすが日本政府公認のテロリスト偉そうな態度取れるもう日本政府公認のテロリストというわけで全面戦争やもう容赦しないもう全面戦争やこういうことで大丈夫か吉本興業、消防士、えんなん、やってたんやろ、これ。というわけで、吉本興業、皆さん、残念やけど、そこのナンバーグラン、占領オックペイド、吉本興業、さしてもらうで、うん、最初から占領するってこと。まあ、昔の大阪人はね、うん、意外と攻略簡単やった。実際見に行ったけどね、攻略簡単やったそう。簡単に攻略できるでは。そううんうん、簡単に少数制のね、PMC でそう制圧できるとあんな、ね、集団編長の、ね、警察に負けるわけで向こうは数千万数千人動員して警護する警護こっちは少数制たった数十名で大丈夫戦えるあめっちゃ戦えるあんな雑魚どもに負けるからもう雑魚どもに負けられるから入学やっちまいってもう別に各国の問題が。呼ぶ必要はないって言われたもうあれやろ逆にその戦車とか持ってきても邪魔やって言われたそう持ってきても邪魔やって言われたもう携帯式うどんなん武装兵とか十分
可能やったらもうあんな集団委員長の日本の警察が負けるわけやない全面戦争やで最初からねサウディーセブンこと日本政府公認のテロリスト水木なの潰しのためにこれ設計した最初からお前を潰すためお前が主役や悪い悪役側の主役として採用したのにお前はテロリストとして採用して少し味わえ日本政府公認のテロリスト現実世界で日本政府公認のテロリストと単純面からあの七夕革命をしようか大丈夫かお前お前をの潰す潰しのためにやって潰しのための設定やってあ戦争前提でやってどのみちお前らあんな交渉も苦情も拒否した時点で終わりストーカー規制をね無理全面戦争やお前ら炎上食らってるしてるぞだって一緒だそういうことや法制労働省警察庁どころか日本の官僚たち全滅させるぞこの滋賀県を餌食にさあ日本全土内戦に陥らせるぞあ,あ数十年後には内数年後数年以内には内戦状態に陥るだからオリンピック前後にはさあ戦争とか戦争と革命とか大規模なテロがよう起こるってあるからねよう怒るって言われてるからね、オリンピック期間中に。確か長野五輪の時にもテロ事件あったよね。ああ、あったな、正解。あったのよ、北京で。ほうね。まあ、そのうち怒るわ。こういうこと。残念だったね、日本の政府には。さあ、国際社会ね、お前たちに関して絶対介入しない。自衛隊も中立の立場になります。当たり前で在日米軍。知らん。こういうい、うん、自国民の救出やったらそれ以外出動しないって言ったよこういうこと救出以外絶対しないって言ったこういうこと内政干渉やら介入するわけはいさあ肌になったなお前ら日米安保がさあさあ役員の日本孤立させてもらってさあ国際社会にねこれ戻るそう日本に空介入できなかったさあ俺らが反乱を起こしてもねさあどう,どうみち介入できんねさあ安保で決意もう時間空からね、審議時間が1回ずつ無理、そんな即決期で採決できるわけね、同時にアメリカはね、日本に関連、拒否権発動せざるをえないの、イスラエル同様にね、そう、残念だけど、残念だけどね、介入できません、結論、残念でしたね、国際社会、助けてくれ、無理、お前ら孤立したの。そうお前ら孤立したいよ。お前らが孤立したいよ。バーカー。お前らがテロやってたの。承知のやつ。イタリア、ドイツの、ね、世界遺産に落書きしてたの。お前らやろ。そういうこと。もう知ってるわ、みんな。お前らがテロやってたこと。悪も承知。最初から知ってたの。だから、うん、国際社会も一致してさ。あもう日本や。はい、お日本、見捨てましょう。結論になりました。そう。勝手に内戦で潰し合えばお好きにどうぞそのぐらい自国民を怪我日本に滞在中の何自国民怪我したら軍事介入ですそれだけそれだけになりました結論は変わらないアメリカもこういう立場になりました無理ですいくらあんな自民党公明党はそうなのアメリカの出動し無理自国民救出在日アメリカ市民在日アメリカ国,国民以外は救出はしないの、ね、救出とは同盟国の、ね、と救出以外は軍事介入しません。言うわ、バイデンと大手、2人とも一斉に、はい、言うわ、言うて、いくら日米同盟は無理、こんなことは内政干渉って、われわれ国際社会が批判されるの、さあ、もうウクレナが侵攻とか、ね、めっちゃ批判されてたの知ってたよ、ね、教訓生かしたよ、ね、同盟国のね、英国、平等、ウクレナが侵攻したから、もうむちゃくちゃ。もうあーやつさっちゃん、無事ゲートもだよ、びっくりしたよ、うん、そういう。はい、犯罪かっこっちやね、びっくりやな、ほんと。もう、おいこと、もう。そういう事態になりかねんかって、うん。ね、こういう控えた、もう、おいこと。そう、現実は甘くない。覚えておいてください。そう、そんな簡単にアメリカ軍出動しません。うん。アメリカ軍の出動にはね。今ねアメリカ合衆国議会の承認が必要なの事前承認必要なのいくら最高特にアメリカの統帥権者の大統領やな国防長官命令しても無理どのみち事前承認必須なの認め事前承認必須なの今の
国際,あの国際情勢、事前承認、ヒスナの例えば安保理で、南この件に関して対日避難決議、採択書、無理、どういう反対に、どういう反対するに、アメリカはね、拒否権発動せざるを得なくなる、無理、どういう滋賀県に関しては問答を見捨てる方針固めます、無理。自民党はどういうわけに自民党の自民党の滋賀県連分かってるとお前らすが圧力食らってる知ってるぞ滋賀県がサイバーテロをやってたからさこの県連ねあどうみち自衛隊出動無理さあここで内戦起こってもねどうみち出動は拒否します無理ね無理です滋賀地方協力をねあ無理上からの命令でね深い犬たちは中立取れて厳命受けてます無理と言われてるの中立の立場取れてあっああいうこと中立の立場取れて厳命したいあああとねあ岸田岸田ね2人とも厳命したいあ中立の立場取れもし内戦難しく中立の立場ねあ,ああいうこと岸信夫さんも知ってるか岸あのかつて自衛隊出動させてさこういう。安保闘争弾圧しよう。ああ、おい、にあい恐怖あってああ、絶対しないでよ。ああ、また、五一五事件、二五事件でもね。さあ、教えようか、さあ、この話、九二四号の隊員たちね。決して国民。弾圧しなかったよ、さあ、う、ああ日本政府に喧嘩売ってたの、さあ。まあ、最初はこれしてたよ、さあ。技術権は前提で、あれ、結局武装放棄したい、でも失敗しもたるんですよ。さあ。まあ、私もね東京都二十三かあるお簡単にオッキュピードイレブン東京は実現でびっくりやなオッキュピードイレブン東京ああ実現で実現できるじゃんそうかんすごいわ短期間でかかんかすみやすい日本政府とかねか一部の、ね、公共施設を占領できてびっくりや本当はなああ当時のね資料を見てびっくりどうやって占領したかってあんな数百名でどうやって占領できたすごいわむっちゃ少数精鋭も戦えてんなあ,あ大名集団編集は戦いにくいってはさあ、うん、少数精鋭戦った方がいい分かったさあこういうことでした山崎将軍たち調べたんでしょ5 1 5 g 2 2の地形をこっそり調べてたんでしょ名森さんもそう調べてたんでしょだから航空自衛隊なんかこっそりとなんかねみんな愛国教育してたってなんか報道された通りうん、うん、最近なん戦場でな自衛隊さんこっそり軍,軍事訓練してるって純正純正民間の軍事訓練してるってその発覚してさ情報全体が動く騒動になったらそういうことを分かってる通りそう,そういうふうに調べてるんでしょ、うんうんさあ,あれ教えようかさ原因は日本政府にあったさあ俺も被害受けたあおえうこでしたあこれは恨むわそれは誰でも恨むわあ誰でも恨むよこんなもんこれは今では市町村役場とか,とか観光案内所でそう苦情とかね、そんな長問い合わせした、拒否られて、俺みたいに、あとは、こうせ、勝手に無理やり記入さ。あ、あの夢が接客と苦情を拒否、したことが、格の悪いと苦情を拒否したことが、そう。あの事件を起こしてもたよ、こういうこと、原因はこういうことでした。こういうこと、原因はこういうことや、あ。反乱事件じゃ、革命です。革命やと思う。こういうことで。いや犬飼い強しが暗殺されて当然やだってあれ満州事件もう翌年も来たんやなさあ,あ根底浮かずもうこれおしゃが議会制民主もうとっくもいないがあもうやらせに決まってるよあんなもんうんあんなもんやらせに決まってるよもう、うん、こんなもん叩けばいいうんでもぶち切るわ飲むよって言ってんや怒るわうんぶち切れるわこんなもんしたら怒るって本当にあこんなもんしたら怒るそれはねこれは今の日本政府お前ら官僚たちが苦情を拒否無視したからこの人たちは怒って武装放棄したよ、うん、武装放棄したよ、うん、俺は怒るわあんなもん関係なかったよ別に、ね、国家会議とかそんなもんしなかったんですよ大丈夫かな安全攻撃しようってあんな
取れば、もう、うん、日本勢がテロを起こすの、ね、世界運命にテロ、そう第二次世界時代に企んでるって分かったんで、そう止めようとしてん、この時代、最初から、止めようとしてん、ね、不明だったの、この最初から。どこで,うん、でも残念ながらこれも上が日本そう最初日本国民がそうこの人たちを支持してそう協力してくれるからそう全然協力しなかったそう残念ながらこの五・一五事件の記述そう日本国民が動いたって記述ないから、ね、本当びっくりしたもっと動くんかなと思ったそう短期間でう占領してびっくりやほん警視庁。じゃあ短期間で大きいピードで英文東京は実はすごいよねバンズかすごいよこんな少数制で100名近い隊員で占領者びっくりやなどういうことでした要はお前らが原因やんお前らが民主主義とか平和主義を否定したからあの人たちは怒って武装放棄したやんめっちゃ消えちまったやん武装放棄するなっとくやんあんな主義するなってあんなもんぶちぎりとねああびっくりしたこれ少数制で戦ってすごいねほとんど将校みたいでも実際のとこ民間のおおむっちゃ参加しててびっくりやああめっちゃ動いたいみんなああみんな動いたいやんや将校がああなぜえんなあ,あなんでえんな日本軍ああなん将校はこんなに動いたのああ国家会議に立てばいいさ、最初から労働基本権分に戦ったよさ、戦ったよあれで行った、運動見ようって言ったよ怒るわ俺は、怒るわあんなもん無事いるわ、やったらあんな無理、俺も話せば無理、一言言ったらこの話せばお前ら苦情拒否したから苦情と接客の悪さ苦情拒否と接客悪さしたからお前らと交渉するねあの世行ってんの償いここでそれね銃殺したよみんな銃撃戦やっちまったよ銃撃戦やっても,も戒厳令布告するほど大ごとやったよ戒厳令布告するほど大ごとやったよびっくりやほんとそうオクピード東京やっちまったびっくりやなああもう戦争の危機やったねああほとんど将校とやったさあこれなんでこの人たち動いたさあおしようかこ,のこんな人たちを動くか普通末端の隊員たちが待遇改善求めて抗議するそれはこの人たちが聞いてたんやさむっちゃあねえぐされてぶち切れてもたんやなむっちゃ怒ってもんだよみんな怒るわお前ったらみんな支持してるってみんないぜあの軍人さんお前も参加しますね参加しますかいやあなたたち結構ねお前たちは結構なんかあれで責任持ってるねもう今、オキュピーを東京やるか、うん、言うわ、うん、うん、と、言うわ、うん、言うて、言うて、うん、うん、いやー、そんな、しょうがないんだもう、じゃあ、武装放棄して、あこれでも分かるとおりさ、あうん、もう、いいことで、武装あこれね、残念やよね、うん、陸軍の練習、それはね、こいつら官僚退治だった、でも変わらなかった、少々第二次世界で負けたやろ、要は上が下手くそやったから負けたの、そう、質素量は優れてたの、あ上が下手くそやったから負けたの負けてもたんやあ,あそんなもんやで、ね、あ,あ負けちまったの当然こんなもんみんな怒るの納得やろこの受領者ね3000円で今ね300万円です多分これ300万円ぐらいや相当な大金や3000円でああこの放棄の資金これ300万円ぐらいって分かった多分今の価値やと300万円や相当な金額やね。高額ってはなものすごい高額。あ、三千万円ぐらいね。<笑>どんだけ金持ってたよね。あ、これは当時の金額ね。今いた三三千万円ぐらいや。あ、カズアジャ三千万か一億円ぐらいの大金や。あ、もうちゃんとそう。もう十分やこんな。多分俺やったら今やったらね、五千万円以内で抑えられる。一<笑>千万円、五千万円以内で多分五千億円。あ。日本の警察ビリってのはその五一五事件二二四事件起こしてビリやあ警視庁襲撃されてるからね<笑>また起こすんじゃないのみたいなあ襲撃されるあ同時ここ占領戦と意味ないからあ占領しないと意味ない
芸人、また警視庁襲われてるんやん、<笑>襲われてる、びっくりやん、えー、朝日新聞も襲われてたんやん、<笑>オッキュピーを東京やってたんやん、<笑>もう今回は意外やろ、そうこれし、指揮した、あんな、あんな。実際のところはもう数百名のね、末端の隊員たちも参加してたから、うん、確かの映像も参加してたからね、うん、そういうこと、群衆式で、こうなぜかというと、そう日本国民が武装放棄してくれて、期待したい、うん、でも残念ながら動かなかったんですよ、これでも分かる通り、そう失敗した通りでも、そう日本国民は動かなかったんですよ、あんなに軍人さんって賛否全然動かないのは残念なことで残酷すぎると思ったそれはみんな怒るってそうこれがこれが何そういうわけで日本の天皇家大和皇家お前らお前らのねお前らいいかげな政治をやってたからこんな事態になって自民党ばかり追認しちゃってお前らがね止めるべき当たり前やお前らがね中世の太陽国のね、着衣王朝みたいにあえて、うん、中世の当たり前やん。あんたらが責任取ってやるの。大変責任やん。あんたらが責任取ってやるの。そんなもんやん。そう。よう、国外へ問題起こしてるぞ。問題起こしてるぞ。日本国民はさ、そう。あの数十年前のフジテレビにあの放送されたやん。イタリアの,のピザの塔ね、落書きやったら日本語で書かれてさ、こういうこと。イタリアと、ね、ドイツ両国のさあ、あれが苦情出したりしてるで、まあ、ヒルソン開催問われるで、さあ、多分ね、日本大使館苦情、あのー、一言言ったら、その当該国の法律に絶対起きては絶対従うんだ、当たり前や、当たり前や、従わなければね、国際問題には当たり前です、あの徴用工や徴税連行、訴訟でも同じや、当たり前です、そんなもん起こるのは当然や。こういうこと。でも教訓得てないの。あ日本はね、ほとんどの国違ってそう革命とかね、あ全然起こってないからこういう経験生かしてんさ、こういうこと。明あれ明治時代あんなもんテロ事件やで。体制崩壊しない武力侵略転覆しない終わり。非合法な体制ってことや。最初は非合法やって。あ、これって。これテロって判断してるよ。あのこれ歴史としては革命ですよ。当たり前よ。二二六革命って呼んだよ、うん。まあ二月革命とも呼んだよ。二月革命と呼んでるのは二月革命。二月革命やこんな今で言うね。革命やで。もう革命起こしたよみんな。ああ。一ああ万円が七千万円。トークとは三千円が。300万円えー、えー、700万円ってことがあるど,どんだけの資金びっくりやどうやって計算したのこれ<笑>どんだけの資金だなあこれは各界の水井系列のみんなやるのか水井住友平らしちゃうそう知ってますよやってる最初からあんなあなたたちがさ恨んでたでしょやっぱりね恨んでたか日本政府びっくりしたあなぜか日本はねトヨタのあの、ね、サ,イポサイバーあったやんリコ,リコールでな有罪を下されてそうなぜかねそ確定のね全然、ね、日本政府アメリカ政府抗議しなかったやんクズはあおかしいと思ったやんもう水系列めっちゃあれねしみだしああああいうことやなああ三菱系列の皆さん、セブンライフオールですわね、経理や。最初から、ね、恨んでたでしょ、文洋さん。やっぱりね、みんな海外、そう、無申告加算税とか、こんなもん廃止するわ、もういやいや、税金かけすぎや、こんなもん、かけすぎや、こんなもんしたほら、この中身、海外に、シンガポール、台湾に、法人投資するて、うん、移すって、こんなもんしたら移すって、うん、あ,のあんまり税金やの納得や、あ,あ,あの、ジャジェルブ小学納税省、これは日本向けの支払いです、感謝、まあ仕方ない、100万円ぐらい払ったのこれなもん、これの大金や、これ、十分や、十分や、<笑>日本向けの、そう、最初に
あの1円とかね、おしいのかさ、<笑>あれ、滋賀県とか東京都に払ってるお金、払ってるお金、トヨタは当たり前に愛知県、愛知県に優先的に納税する。<笑>地元やからね、女もソニーもほとんど海外に作ってるからね、もうこっそり作ってるから、ね、こういうことでした。では原因は、天皇家、お前らは原因でこと、お前らは元凶なの、何十名が天皇制廃止します。日本の官僚たちは全員懲戒免職ですね、ちょっと体制変えないとダメ。と、こういうことや。おい、自民党公明党、もしかしてアメリカ軍とか自衛隊に来て、無理。介入できませんしませんしませんそんなこと無理です無理だから諦めてくれってこと、はあ、去年から報道されているさあ日米一体化ね、はあ、日米両軍、はあ、山崎将軍自衛隊に退役者もとみんな一斉にはい我々中立もいますたとえ革命起こって介入しませんでもだからね民主主義国家や当たり前やんそれをしてダンスダンスポジそんなもんね我々の国際社会が批判されるからねそういうことこの515事件2 2 5事件で分かるとありみんな最初からねあ,あでもやってたのあでもやってたよ労働基本権とかねもっと地位くれてさ労働基本権認められなかったよさ認めてほしいって言ってこれで武装放棄したの、ね、失敗しもたさ日本国民動かんかったよあのポーランド放棄みたいなねまあ、ワルシャワ放棄みたいにさダメやったんやさ現実甘くなかったんやあんまそういうことでした現実甘くないのあ助けなかったんやさ日本国民なのにさ動いてくれると期待してんのダメだった全然さこの226事件の記述でもさ226事件の記述でもさ分かる通りさびっくりしたそう日本国民が動いたっていう情報がないんやそうこの群衆の指揮ねそう日本国民が毎日ねあ支援に出したそう自分らが日本国民指揮しないとあの、うん、いい統制しないからねもう俺でねああいう群衆指揮そう俺でもかそういうことやでも動かなかったそうびっくりしたそうあんなに軍人さんって賛美されてる場合日本国民が動かなかった本当にびっくりしたわ、本当動くやろ、今やったら、もうアホか。以上、天皇さんみたいなけど、これは、単純明快、この人たちから、屈辱、冒涜的表現、最初からね、冒涜的表現って書いてるの、あ、もう知ってるから、合わせた将軍のあの遺言見てびっくり、あとは女性の政治進出、復活とか、そう。科学と教育の進行だとでも現実には日本全然進歩しだ俺も被害者あ日本の芸能人たちも被害者そういうことや皆さんも被害者全然変わってないってこといくらこうやってねこういうものはこういうなんこういう携帯のなん充電器とかね普及してもねあ社会の根本変わってないってことそれはみんなな,なんか面白かったなんか国家しなんか暴走するって暴れ回ってるって言ってよねまあそれは単純めがい日本の上の連中が下手くそいからこういう時代の自業自得よってこと、うん、なんで芸能界に積極的に、うん、こうしないとこの人たちのためにならないちょっと圧力かけないとダメ対話しなければならない当たり前や前々から世界中のあんなに日本の芸能界にちょっと圧力かけてほしい政治家に言ってもダメやった俺みたいなの期待した俺がやりますさ今の政治家の当てにしてるからこういうことは俺が日本の芸能界軍事介入軍事力前提軍介入せざるを得なくなってさこれで圧力かけ始めてでバーニングとか鬼が競合してさ鬼たちサイバーテロ世界中でサイバーテロで破れかぶれそういうことでした。要は主犯はサーリーセブンこと日本政府公認じゃなくて、お前がディープステートの十一平安独白、イレブン平安リスト組長だ。お前やな。お前やって、お前生き生き込みやったらびっくりやな。カザールの末裔やったら本物のキュアブロッサムやった。道理で極右色の強いブロッサムね、サクラ。面白いかこれ極警察の意味。さあ意味やったよさあ。どうりでには採用された俺むじゃあお前を批判してんや
、SNS 上で揉めたからね、なんでこいつ採用したんだって、うん、ああ相当こいつの実力を否定的やさ、皆さん知ってましたよ、そういう人、ハードキャッチの作品やさ、なんでこのサーリー戦で採用したとかって、めっちゃ賛否両論、炎上前提の賛否両論を起こったの知ってましたよ、SNS 上で流れてたの、まあ、2チャンネルでも流れてるの知ってましたよ、まあ、まあ、こういうことでした。私もね、実はツイッター上でネット業と喧嘩したことあるね。喧嘩したことある。回し上げる。喧嘩、喧嘩したことあって。ほんで、こいつらね、すぐ、なんか、何言ってるんだって。<笑>すぐ逃げてまうよ、こいつら。あすぐ逃げてまう癖があった。そう、逃げてしまうって言われた。そう、逃げてしまったよ、こいつら。弱っちい。すぐ、国王さんの一水会を言ったの。あいつら、右翼には偽世右翼や。はい、まあ、初めあいつら日本政府公認のクライスアクターで気をつけてくれ、うん、クライスアクターで気をつけてさくらでさくらです SNS 版のクライスアクターでさくらこれ日本の SNS 大変問題になってるよじゃあ今はさすがにきついでもいまだに怒ってるからそうあいるんやそうこれがクライスアクターでこういうことや日本プロ配信ねあの西九条駅前やねなんで日本維新の会自民党公明党を批判してないあいつら自民党公明党を支持者やったらさ意外とどんな発言発言おこいつら自民党公明党を支持者減水爆禁止協議連中もな,なぜ俺が、ね、現行回し事件で裁判所最終に勝ったけどね3ヶ月未満の訴訟で即決期で勝ちましたそう勝ちまって要は放浪の自由と表現の自由思想の自由そうで要はこの原告側のね説明責任能力が法廷法的説明責任能力はそう立場そう問われたずさんやったそれで服部議長ねあの及川亮さんねねふふふしましたそう判決下してそう被告のなす勝訴は俺の勝ちってしたそう訴えられた訴えられた側は被告やで訴える側は原告やでそういう意味で使っているでも勝ちました最終的にこういうこともう勝ってもたえるそう俺は、明日以外は、もう、8月6日とはね、8月9日、あと、これ終戦の日ね、もう出席記者に報じほんで、8月15日のね、終戦。これはもういい加減な日やから、9月4日、9月1日から4日の日にしてくれ。これが本当の第二次世界大戦、救援期間の、大東亜冷戦、救援期間の、一体、ああ、水売りの合意で、ようやく救援なの。勝手に発表してダメ合意しなければ救援救戦とは言いません言わないのそしてサンフランシスコ条約が戻ってきてでもこれも欠点が多かったさあ日本守ってなかったちょっと見直し提案するわこれこれ見直さ大変なことだこの東京裁判決遵守来てこれもう,も,うもういいから破棄していいからこっちでもう処断するからもう過去時効も撤廃されたからもうあれもこれ責任追及するからこの道にね、東条英樹が、東条英樹は無調ですよ。山下ね、休み証明、記述、見てびっくりよ。むちゃくちゃね、東条英樹批判してたんよ。むっちゃ批判してるんよ。びっくりした、本当に。石原幹事将軍なのさ、めっちゃった。山村秘書将軍のね、対立してた。本当びっくりや、同じ同,同性やと行動があったんだよ。びっくりや、本当に。恐ろしいことやむっちゃ大切だよ、ね、架空世界でようやく実現したああこの人たちのな証言を本当にあった証言を元に参考にさあむっちゃボロッカス日本政府めっちゃ批判しないねディープステートの責任追求しないこいつら原因だと思って責任転換しまいだ結論せ責任転換しまいだでこいつはいつも責任転責任放棄役所はしまいだこれそういうわけですアメリカ政府自体で B 協議、これが再軍備です。再検証に関する、検証に関する会議。今は防衛庁が主体の、諮問機関にやってます。諮問機関にやって、今にも存続中ね。伝統的な組織。<笑>そういうことでした。そういうこと。みんなあんなにぶち入れてるんですよ。現実は甘くない。分かった。最初からね、自民党、公明党。ああ2012年12月16日に不正復活ああ毒服させたテロリストのニお前らやろ芸能人お前ら覚悟にやろ滋賀県長野市お前ら覚悟にやろ不正選挙者
殺人罪適用して処断するぞあんなもん内乱罪じゃない医者を腰見内乱罪じゃなくて殺人罪使う間接的に民主を虐殺してきたやんか殺害してきた虐殺してきたってことやクソ隠してああいうことお前ら芸能人今戦わないんだよ知ってるぞいつも後ろについて極右なんてもう引っ込まもうビビり始めたの無理全面戦争やお前ヤクザに頭上がるの知ってるか無理もうねんここでもうこの人たちは防対法の関係で動けなくなったあ、広島の共同会前で無理無理だよねあれぐらいだって普通に苦情文提出してるだけ提出してるんやとかわいやん事務所で苦情文提出したら別に凶悪行為でも何でもない苦情即刻辞任しろそしてそして反省期間ないでこういう文章を提出してるだけでも何でもないなるでしょ何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもない何でもないほとんど何も法律適用してない防災ああ、組織犯罪処罰を全然適用してないそういうことあ,あ極右なんていかんしそう制裁法導入しようがねちょっと痛い目にあると分からんそういうことちょっとお前ら地獄を味わい本物の死を味わいお前らや今度はあ,あ最初からね昭和って言われた時代ねむっちゃ治安良かったよそうこれ以上に暴れまくってね日本全国もう内戦状態って日本内戦状態って<笑>内戦状態ってこれで安倍晋三戦後永久になってもう最近は日本内戦状態でしょって言ってもたよ<笑>状態って<笑>でも無理もうすぐ日本全土内戦状態になるあの安保闘争以降からまた内戦もうああいう時代に内戦やもう内戦状態になったんか浅間さんそう事件も両方事件そうあんなもんもう,もう内戦状態になったんやああいうヤクザとか極右とか極右さまあ極右のさ極右さ二大勢力がそうぶつかってたお金そう日本全国でぶつかってたわそうじゃあ治安が良かった警察がこれ嫉妬しようだ無理動けなかった自民党の後ろだけあったから無理社会党の後ろだ無理やったそういうこと<笑>二大勢ほとんど二大政党を作ってたよ<笑>二大政党を作ってたでも社会党は政権にそれをね自民党も意外ともらえたさ、単独過半数いったってなって、ね、社会党と連立組まざるをえなくて、それが現実でした、自民党、公明党がいなくなったら、お前ら、過半数悪いな、知ってるぞ、単独過半数いってない、知ってるぞ、ああいうことや、ああ、なんの補欠選挙、以前から過半数悪いしてるの、知ってるぞ、ああ、日本維新会ですか、ね、ここにもう日本維新会でね、最初からね、いつでも離脱できる準備体制。ね、そういうことですよ吉村さんたち最初から自民党に圧力かけるためにさ入ってたりさこれはこいつらに責任転換取らせればいいさ最初からこいつらに責任転換取らせてこいつら責任放棄とかね小泉進次の説明責任とか言ってこいつ無能やったからね丸が頭やのウーピーの暴言でもある、ね、暴言でもある、ね、当然のことですこういうこと責任取らんねんし責任転換しまいっていう結論でした以上です